是不是太累了？没有，就是最近精神有点紧绷。我本来想说趁大家都不在悄悄打，结果你就出现了。怎么了？你这样好。哎，我说你这样很很肉麻的哦。用吗？我送你回家，好吧？嗯。今天晚上上海的夜景真美。我说：“你刚刚跟陈阳说什么了？”好事啊。什么好事啊？反正从你回来以后啊，所有发生的一切都是好事。那这么说的话，我是你的福星喽。那不只是我的福星，你对于我的生活，还有工作。你永远是我的动力。啊，我说现在的上海天气还有点凉啊。老妈，嗯，挺着。挺着。这样好不好？觉得很温暖。嗯。那我们就不回家了。在这里一直抱着你，好不好？不回家不是更冷吗？我抱着你就不冷了。嗯，还是有点冷的。你说本来是我要送你回家的，现在还是变成你送我回来了。送你回家刚好，酒也写完。哎，雪峰，爹，我今天好冷啊，这种天气。我刚才路口还看到小情侣在那边亲亲抱抱，简直有毛病吧？说明他。我说你怎么穿这么点出来了？我去买吃的。你不要节食吗？我饿的都睡不着了。哎姐，你平时不是老拉着我陪你吃夜宵，怎么今天提醒我节食了？是不是我打扰你们了？你们继续，我先走了。哎，我说你是不是讨打、啊？姐夫，其实您下次不用送他，他也能安全回来。为什么呀？哎，这也是什么意思啊？我胖。你不胖，你瘦了很多了。行了，今天晚上也辛苦你了。辛苦什么？拜拜。拜拜。晚安。姐夫慢走啊。拜拜。走了，回家。你和姐夫进展很快嘛？我是不是都该准备包红包了？我还没问你呢，什么时候改口的？哎呀，这个不重要，我是担心你以后被别人欺负。欺负？谁欺负啊？不知道，但是我知道咱们家和唐总家的家世差距真的很大，怕你家我就受气。闭嘴！现在八字还没一撇呢。哎呀，我认真的。
你看。你和唐总现在这么恩爱，谈婚论嫁是迟早的事吗？哎，我说你不是饿了吗？吃吃东西吧啊，这都给你。哎，姐呀、啊，我是真的替你发愁啊。你愁什么呀？我担心你就这么沉迷于爱情了。等你真的和唐总修成正果，会不会就忘记你的理想和追求了？我和你不一样。我呢是要爱情、事业两手抓。你一手抓事业，一手抓爱情，拿什么和生活搏斗啊？哎，你不是总教我，做人呐、啊、不能太贪心，不能什么都想要。说的还挺有道理的。哪是挺有，是非常有道理啊！我说你一刚毕业的学生，在这装什么智慧老人？那你就说也没有道理吧。你呀、啊，先管好你自己的事情吧。我跟你才不一样呢，我要先做到事业有成，再去谈风花雪月。哦，这挺有自信的嘛。我看你的考不就。我为什么要考？我又没有女朋友。我说你想不明白呢，就早点回去休息吧。我和孟静还要讨论一些设计上的问题。走开，走走走。不说了，那我我睡觉去了，你早点睡啊。嗯。这段时间，大家工作都很辛苦。但是我想说，我们的辛苦都是值得的。刚才我得到消息，我们的水色系列跟夏总监的丹霞系列一起进入了幻彩云岩发布会的主秀。到时候会有很多国内国际的设计师跟一线媒体到场。哇！所以，嗯嗯，我们不能懈怠，要再接再厉，圆满完成这次任务。好，好。现在我们的设计部分已经基本完成，即将进入面料的制作和选材。东东，你去跟一下面料方面的工坊，多了解，多沟通，跟老师傅说话要客气，要尊重长辈。好。我负责制版，莫非负责跟刺绣，他擅长这方面。余夏，你跟着我。你把具体的工作再跟大家交代一下。好，我们以后撸起袖子，加油干！加油！夏总监，我们三天前申请布料到今天还没有拿到，什么时候可以拿到？再等等吧，最近面料紧缺，等面料到货了，自然会有人通知你的。可是我刚刚看到刘设计师的助理拿了跟我们一样的面料，为什么我们没有？因为他们是提前申请的。可据我所知，他们是昨天申请的。我是不是应该跟你汇报刘培每天的工作进度，才配得上你的特殊身份呢？我没有什么特殊身份，我希望的是可以公平对待。而且夏总监，您是设计总监，为什么总是跟一个设计师的临时助理过不去呢？你什么态度？对于您的所作所为，我没办法尊重您。你来明远到底是什么目的？我们心知肚明。我来明远就是帮朋友完成设计。说的好听，完成设计。你要是真的想做设计，何必来明远做个设计师的临时助理呢？只要跟明轩说几句好话，他自然不会给你一个太低的职位。我已经和你说过了。我来明远是帮陈阳完成水色的设计，和唐总一点关系都没有。像你这样的女人我见多了，仗着自己年轻貌美有才华就变得贪得无厌，但是在我这里根本就是微不足道。既然真的这么微不足道的话，那夏总监为什么三番五次的想要把我从唐总身边弄走？您不矛盾吗？你根本就不知道明轩需要的是什么。你也不知道他肩上背负着多大的重任，他跟你在一起完全就是浪费时间。我在这儿跟你理论，才是浪费我的时间。想嫁给明轩的人，从明远已经排到黄浦江了。我劝你识相一点。没想到夏总监觉得女人的志愿就是结婚、嫁人，还真是蛮幼稚的。
你别在这儿跟我说什么大道理，除非你发誓，你没有这种想法。我为什么要跟你发誓啊？就算明天我就和唐总结婚了，那也是我的事情，跟你没有任何关系。我不需要向任何人来交代这件事情。你们两个不吃饭，在这儿聊什么呢？我们在聊面料的事情啊。我现在就给采购部打电话，让他们把面料准备好，给你送过去。先走了。吴飞，对不起啊。嗯。为什么要道歉、啊？我刚刚有一些冲动，说的话可能会对你有一些不好的影响。夏总监太为难你，他自己也没讨到好，应该不算吧。那你明天有没有打算嫁给我？什么？我刚才看了一下日历啊。明天是个好日子啊！万里无云。这样，再过三天，周六呢，咱们双方父母先见个面，然后周日去买套房子。下周三，你确定一下宾客名单。下个月的这个时候，咱们来举办我们的婚礼。哎呀，我我我不知道你在说什么。婚礼你应该喜欢中式吧？我也喜欢。对了。婚纱是不是需要你自己来做？一个月的时间会不会太仓促了？你你知道你自己在说什么吗？我刚刚说的只不过是气话而已。可是我当真了怎么办？难得看到你说不出话的时候。了。哦，你在骗我是不是？你就知道欺负我，我我走了。我道歉还不行吗？我不接受你的道歉，我现在就回法国。等这个项目结束之后，我就回去。我不要夹在你和夏总监之间受你们两个的气了。要是你走了，我怎么办啊？嗯？我跟你说，你你你别来这一套。我刚跟你说的话都是认真的，我会在这里一直等你。这是公司影响，万一被别人看到，看到了又怎么样？嗯，我怎么这么？好吧，带你去吃个饭。看你怎么表现吧。哼，看我怎么表现。你都不想嫁给我，吃什么饭啊？我我我饿了。你都那么胖了，还吃啊？我哪里胖？走吃饭去。赢了。哼，真的是从小到大一点长进都没有。你就不能让让我吗？那你自己下的臭棋，我怎么让你啊？那为女孩子真的是，我们女孩还有谁啊？哇，这么晚了，你得赶紧休息了，我得早点走了啊。哎，哥，你可别转移话题啊！你是不是谈恋爱啦？谁跟你说我谈恋爱了？你自己啊。说过吗？我怎么不记得了？哎，你这明显就是心虚了啊！是不是画像上那个女孩啊？你快跟我讲讲她啊！你没有女朋友，为什么不带她来见我呀？她呀，她可能永远都不会原谅我了吧？为为什么呀？她
为什么不肯原谅你了？没什么事儿，人家有男朋友了。你早点睡，啊，好好休息，别着凉了。走了啊。我挨个，我想喝橙汁。这大半夜了，喝什么橙汁啊？我就想喝嘛。想一束是一束的。你就给我买一句。行，乖乖等着我啊。嗯。你还记得他们跟你说芊芊住三幺六还是 B 三幺八？我问一下，我问一下。呃，对不起啊，有有一位方倩小姐是住在哪一间？嗯，是在三幺八，在那一间。谢谢啊。爸给吓死了，对不起，爸以为，他以为你没了，对不起。你到底到哪儿去了？也不给家里打个电话。妈妈，对不起，我去无国界组织当联络员了，我那个地方没有通讯设备，不是故意要躲着你们的。你还没告诉我，你怎么来上海了呢？爸爸一接到消息就就就飞过来了。你你你疼吗？你坐，你坐，你坐。我说你告诉爸，你你疼吗？难不难受？我一点都不疼，你快坐。不是，他们说你生病了啊？你哪里，你哪里不舒服？告诉爸。啊，没有，爸，我很好。有没有好好照顾好自己的身体？你的血压那么高。对。你还没告诉我。你你哪里疼？我现在会量血压了，爸。你这么着急过来，血压一定很高。你别动。哎、都说女儿是贴心小棉袄，倩倩自己生病了，可还惦念着你。放轻松。你别动，你别动。要不要做一期中华美食的主题设计？用小红包子做婚纱？那多多肯定不会穿。不是你想想啊，小红包的婚纱穿在多多身上，是不是很有意思？啊？是很有趣，只是你这一辈子都找不到老婆。你们女人不懂直男的浪漫，是你们直男不懂女人的心。小笼包的。我下午要去苏州了，你下午就去啊？嗯。那你记得确认设计稿，然后跟老师傅好好商量商量。
谢谢你哦。谢谢我什么呀？刚要不是你不就被淋湿了吗？嗯嗯，是这个样子的。你是要去苏州吗？是啊。去干嘛？我去工地看一下，顺便拜访一下你师傅、啊嗯。你呢？我也要去苏州找我师傅。我总觉得水色差那么一点点韵味，所以要去找师傅商量一下。当然了，有时间的话还可以顺便采风。那你现在觉得水色差了什么呀？我觉得。差了一点吸引人眼球的东西，还有就是灵动感。所以说你想苏秀来代替？嗯。辛苦了，大周末的不能休息。不会。嗯嗯嗯。哎，偷不偷吃了？我帮你擦干净。我帮你擦。我的眼睛给你，是眼睛，眼睛给你了。嗯，小舅舅，没有眼睛不只有纸哦，用纸也要擦干净啊。好，我会认真擦的，很认真。我都知道了。嗯。嗯。出发这次回来能待多久啊？待不了多久，等假期结束我就该回去上课了。我看你都瘦了，是不是读书读的有点辛苦啊？师傅，我脸都胖了，圆了一圈了。<笑>你呀，瘦成什么样都嫌自己胖。<笑>法国人的西餐还吃得习惯吗？我都自己做饭，师傅，你不会不知道吗？嗯，我知道。我知道你能干，那是，也不看看我是谁的徒弟。嗯，我的徒弟是喝完蜂蜜之后来的，我知道。师傅，你知道吗？我在法国还用苏绣出了一次风口了，是吗？嗯，那些国外的设计师别提有多喜欢咱们中国各式各样的刺绣了，喜欢的不得了。那是当然。咱们老祖宗一代一代传下来的宝贝，当然不得了了。嗯、师傅、嗯，是这两个颜色吗？啊，对，是这两个。这里要再补一针啊！给师傅倒茶
。师傅，请喝茶。谢谢。嗯，我这次来呢，是想师傅给我参谋参谋，怎么能将这这么好的东西更好的运用？嗯。还说是来看我的。哎呀，这还不是为了唐总的公司吗？你也知道，我现在在他的公司做临时助理，工作上总会还有那么一点点的问题。什么问题呀、啊？说来听听。宋唐新一季的服装主题呢，定为水色。我打算用苏绣做几个不一样的挂饰来搭配服装。我目前的想法是，整个服装除了系带和配饰之外，都用的是素色。想不到从什么地方着手，对不对呀、啊？嗯，我找了很多图案，那些花花草草，我觉得太俗气了。十二生肖也不合适，福禄寿又太老气了。师傅，你觉得锦鲤怎么样啊？锦鲤可以呀、啊。你们年轻人不都喜欢转发锦鲤求好运吗？这个主意不错。可是锦鲤这个图案虽然简单，但是想要秀的活灵活现还是很难的。确实不容易。不过，可以用克林针的针法，先按菱形的纹形阔度横一针，然后再用短针在横线上扎成三角形，再用左右对称、距离相等的短扎针。扣成菱形，鱼眼睛嘛，就用打紫的绣法，看起来会比较立体。配图用的水草就用接针吧，这样既可以藏住针脚，还能随意接长。<笑>师傅，你真是太厉害了，简直就是一语点醒梦中人。这样绣出来的鱼鳞光泽度高，到最后一定可以反光。谢谢师傅，我一会儿就去试试。好啊，你一会儿去试试吧。哦，师傅，还有件事情要跟你说。说吧。唐总正在办公室等您呢。唐总？嗯。怎么不早说呀？我这不是想多跟您聊聊天吗？快走吧。以后刺绣的事情，唐总打电话过来就好了。明远的事儿，我是肯定会放在心里的。我就是想过来看您一下，接下来的工作可能会越来越辛苦了。这不算什么，能让更多的年轻人看到并且喜欢这些东西，那就是有意义的事情。啊、哦，夏总监发过来的第一批图样，我已经感知出几个绣片了。刚好您来了，可以看看效果怎么样。好、啊。我才发现你今天穿的鞋子怎么跟你一样可爱呢？嗯。哎呀，师傅在呢。<笑>走了走了，看看效果怎么样。哇，真好看！我之前还担心夏总监要求的流动感很难呈现呢。确实是费了很多心思。最后是在几股同色线当中掺杂了浅色的线，这才达到现在的光感。还真是不错呀，让你费心了。您太客气了，这就是我最喜欢做的事情。接下来不管遇到任何的事情，您第一时间告诉我，我来解决。嗯，谢谢。怎么又出汗了？师傅在呢。师傅是过来人，怕什么呀？多不好意思呀。要不要再看一张啊？这个凉亭里啊，我准备换几张很舒服的椅子，希望呢，他们工作累了，可以坐在那边乘凉。还有啊，我打算在这里建筑三个展厅，其中一个呢是李师傅他个人的绣展
，还有一个放他之前一直珍藏的做的苏绣精品，还有一个可以作为你师傅的课堂。你觉得还有什么出路吗？我觉得，你怎么想的这么周到啊？那你有没有觉得自己很幸福？嗯，行吧。怎么那么不懂得满足我？你你又堵我。谢谢你哦。谢我干嘛？哎，对了，采风怎么样？变气啊？你不是要来这儿监工吗？换彩云烟本身就是公司很重要的项目，你又是设计人之一，所以陪你采风也是我的工作之一。而且，我还得监督你。嗯，被你监督一定不是什么好事。这是一件很浪漫的事。大半天有没有什么灵感、嗯？你是不是想偷了，跟我出来约会？哼，那是不是你陪我这么久也不说累？是不是想让我请你吃大闸蟹？那你请不请？看你表现呗。你需要我怎么表现啊？嗯，这个你要自己动动脑子哦。灵感这个东西啊，它不是说有就有的。嗯，创作呢，就是一个不断突破自己的过程。只要在创作过程中呀，就没有绝对的满意。若有，也只是一个时间点或者是时间段。那你觉得你现在遇到的一个最大问题是什么呀？水色这次用的是黑白两个极简的颜色作为主色。再用泼墨的手法，让他们两个颜色水乳交融。可是我总觉得缺少一点韵味。我的直觉告诉我，可能问题出现在白色上，因为白色呢，它可以依附于任何的物质之上，比如青年的羽毛、皑皑的白雪、温润的白玉，他们给人的都是白的色觉。我记得有一个学者，他曾经认为啊，甲骨文和金文的白，就像是太阳，而锐其顶。剑甲苍苍，白露为霜，苍苍剑甲和凝结的白露，倒映出水中的景色。阳之水，白石凿凿。夕阳的河水一直拍打在水面上的石头上，使石头的颜色变得剔透。白色，光的颜色，是能量，是厚积薄发、滴水穿石的能量。嗯，谢谢你，谢谢你给了我灵感。哇，我终于知道水色到底缺什么了。行行行行，我要把它记下来。哎，啊，这怎么谢人就这么说说而已？那那，请你吃大闸蟹。昨晚在家刚吃过。那那那,那你想想怎么样？还有没有什么其他的谢法？其他的？嗯嗯，我我想想想想。嗯。我创作呢。哎
还不够。你过来，我跟你说句话。抢救的人是叫方倩吗？对，我是他家属。病人正在抢救，你不能进去、啊。我跟你说啊，当时我在网上搜了好几家，就这家还行。真厉害，我也觉得这家好。看什么呢？没事，快吃吧。嗯。怎么那么久？不是要化化妆什么？吃饭吧。嗯。今天有什么安排啊？我说你对苏哲也很熟悉，有没有什么好建议？嗯什么时候的事情？好，我现在马上赶过来。怎么了？发生什么事了？有一个突发情况了，我现在必须要马上回趟上海。干什么干什么？那里边抢救了，你干什么？来干什么？今天今天情况怎么样？抢救的没看出来啊！我问你，他现在情况怎么样？别激动。进去多久了？刚进去一会儿。我们先到旁边等一下啊。哎呀，不行，在这儿等着。我等唐文轩过来。我刚刚打电话给他，他他说他,他会马上过来。你让唐文轩过来干什么？我什么懂啊？啊，是你了解倩倩，还是我了解倩倩？他现在不想见你，也不想见我，他最想见的就是唐明轩。你有考虑过我们两个干什么吗？你让唐明轩来干什么？再伤害一次倩倩，是不是？是不是？懂什么？医生怎么样？脱离危险了。但是这情况比预期差的很多。差很多是什么意思？方倩的病情发展了。而且，状况下降的非常快。今天的急救只是暂时稳定了病情。暂时，还有什么别的办法没有？今天能够稳定病情已经很不错了。来跟你们一起会诊，好不好？好。明轩哥，你是不是喜欢我呀？你是不是有点喜欢我？开什么玩笑？不是，我说你这脑子里边一天到晚想的是什么？怎么了？一点都没有吗？呃，如果说有一点的话
，那也是哥哥对妹妹的喜欢。我先去洗手间。别人睡着了，要是醒了，别让他太激动。啊，知道了。好，谢谢。冯叔，哎，你来干什么？我不想看见你，现在走。我想看看倩倩的。这是我们方家的事儿，跟你没关系。现在赶紧走。别闹了。唐志，我让你进去。但是倩倩现在命在旦夕，我希望你进去之后，知道自己该说些什么，做些什么。不知道，不能让他。现在什么都不要说了，平贤，我一直在这里陪着你，就好好的养爹。洗手吃饭，妈，我说你做什么了呀？你猜，<笑>最爱吃的红烧冬瓜。妈，你真好。莫凡说他晚上不回来了，所以今天晚上我们两个人吃饭。嗯，还有一个汤，记得洗手啊。嗯。
，给谁打电话呢？吃饭。啊，我换个衣服就出去。嗯。多吃点冬瓜、啊。嗯。嗯，怎么了？男朋友没有接你电话、啊？闹别扭了？没有，没有，没有。那就是他忙呗。等他忙完了，会给你回电话的。嗯，肯定就是特别忙。嗯，你打算什么时候把他带回家，让妈妈认识认识啊？嗯，我我我到时候问问他，他确实挺忙的。妈，你快吃菜，你都凉了，多吃点啊。打岔你最行啊！既然他工作那么忙，是做什么的呀？我说你可不要像其他家长一样，问他做什么的，家里有没有兄弟姐妹，他父母现在什么情况，家是怎么怎么样。啊，真是女大不中留啊！我才问了你一句话，你呢十句等于我。好吧，那妈妈就只能相信他一定是个优秀的男人。你就这么相信我的眼光啊？嗯，因为我女儿优秀啊。他才不会看上一个胸无大志、没理想、没抱负的男生。但是呢，对于这样的男生来讲，爱情可不是他生活的全部。啊。在他的生活里面，永远有很多更重要的事情排在你前面。你做好准备，一件件接受了吗？还有啊，你不仅要接受他把工作当生活。还要接受他身边纷繁复杂的人际关系哦。我可以的。他很爱你吗？嗯。那你相信他吗？信。OK， 你都已经决定了，好好享受他。啊？怎么会这样？行行，哦，我知道了。怎么了？嗯，倩倩回来了。倩倩回来了，好啊。哎，那你刚才打电话的那个态度怎么是是那样的？她生病了，而且病得很重。什么病、啊？脑瘤。哎呀，这可是很严重的病啊！那既然他回来了，我们得去看看孩子去。我别去了吧。哎，不行，要去得一起去。孩子现在重重的病，你怎么能不去呢？我我去不好，你去就行了，你代表我啊。你现在怎么还讲这样的话？哎，对了。老夏上一次组织酒会的时候，来了一个美国的一个脑科专家，你还留着人家的电话号码，你给他打一个，把他约过来，所有的费用我们来承担。行，打电话没问题，但是事情都过去了，没准人家方家不领咱们的情。这件事情本身就是我们做的不对，我们去不去是我们的事情，领不领情是他们的事情。听你的。哎，对对对对对。哎，你早上看到夏总监了吗？没有啊，怎么了？踩了一双那么高的汗天高过来，想想都是谁似的。他又都是谁啊？他能有谁？不就是莫非吗？哎，莫非不是去苏州吗？听说唐总也去了。真的？真的，沈佳琪亲眼看到他们上了唐总的车，两人一起去的，还说去采风，装了一本正经的样子，假公济私。咱们夏总监啊，去到境地了。我还以为你也在苏州多待两天呢。这不是做完功课就回来了吗？啊，对了，给你看。那，这个呀，是我在苏州博物馆里面拍的那个泼墨画，你觉得怎么样？这种泼墨形式以前没见过呀
，有点意思。没错，所以我觉得我们切染的部分呢可以少一些，然后腰部剪裁呢也可以再简单一些。主要的重点呢，我们就留在这个系带还有这个苏绣上面。整体衣服呢可以多留一些空白，这样让整件衣服看起来很轻盈。中国美学不都讲究留白吗？多留一些空闲，才能欣赏水色的美呀、啊。早点回来，走了，拜拜。我说几位啊？老板，一位。哦，来这边请。来，请坐，稍等啊。小姑娘，还不吃啊？再不吃，面就糊了。我再等等。等男朋友？嗯。哦，他最近是不是很忙啊？他很长时间都没过来了。前一段时间是过来一次，匆匆忙忙的吃了两口面就走了。要不是你来呀、啊，我还以为我这手艺退步了呢。啊，不会不会，面很好吃。好，行，那就快吃吧，饿过头了对胃不好啊。好，谢谢您。哎去吃饭的，哎，又放我鸽子。小姑娘，你可千万不要生大气啊！现在年轻人不容易，工作忙，事情多，压力大呀。嗯，我们不生大气。我知道他工作忙，压力很大。嗯，那就好，那就好。行，快点吃吧啊！芊芊，林轩哥，你来了。今天感觉怎么样？今天感觉好多了。我那天是不是把你吓坏了吧？其实没那么严重。林轩哥，你快坐。林轩哥，你这几年过得好吗？我过得还挺好的。可是你突然之间失踪了，你为什么不让我们知道你去哪儿了？一开始我是故意的，故意不想让你们找到我。可后来，后来我是真的忙忘了。离开了自己的小世界之后，我发现外面有太多的事情值得我去关心，值得我去付出的。你应该不知道我们有多担心你。倩倩，雪玲姐，明轩也在啊，快来。怎么样，今天好些没有？好多了。你们俩刚刚在聊什么呢？那么开心？没什么，就是随便聊聊。谢谢你今天能来看我，应该的。知道倩倩她回来了，我也是刚知道不久，然后她就住院了。那你为什么没有告诉我
，我现在只要有空就会来陪陪他。你以后要是有空，也来多看看他吧。其实我看得出来，倩倩心里还是有你的。如果你这样不开心，她心里也会不开心的。还有，笑鱼他脾气不好。现在方家一定很着急。如果有我能帮得上你的，就告诉我你又把唐明娟叫我来干什么？怎么了？你一而再、再而三的叫唐明轩过来，到底是干什么？我现在已经没了一个儿子了，我不能再没有女儿了。而且，我只知道，目前唐明轩，不管在各方面。对倩倩都是有帮助的。唐明轩只会伤害到倩倩，现在倩倩心里面还有唐明轩呢。我不允许任何人再伤害到倩倩了，特别是唐明轩。来了，小姐，钟叔啊，你看看我们，做事总是做这种自作主张的事情，他到底有没有为倩倩着想啊？你是说他去找唐明轩的事情吗？可不是吗？我认为，董事长，他也是一片好心呐、啊。你们都是为了倩倩好，不是吗？但是他根本就不知道倩倩到底需要的是什么。你错了，董事长是最关心你和倩倩的。倩倩离家出走以后，董事长患了失眠症。他现在每天晚上都要吃安眠药和头疼药才能睡觉，你知道吗？你让他演戏去吧。什么演戏？这话太过分了！小鱼，小鱼。莫非，你等我说完再走好吗？我是来道歉的。我们之间没什么好说的，不要再来打扰我了，谢谢。对不起，啊。我知道那天真的是我的不对，因为我妹妹得了绝症，她快要死了，所以那天我刚知道她生病的时候，我一时难过就喝了很多酒，说了一些不该说的话，所以我今天郑重的向你道歉。对不起，我也希望你能原谅我。你妹妹是你在法国跟我说的那个妹妹吗？对，我妈妈离开我之后，我妹妹就是我唯一的亲人了。这三年她都不在我身边，她好不容易回来了，我没想到会。所以，能原谅我吗？那天你也喝多了，我没放在心上。也祝你妹妹可以早日健康。谢谢，谢谢莫非，你能原谅我？那我我先进去了。你回去吧，我去医院继续照顾我妹，改天见。拜拜。
，现在每天自己不管事，却把公司交给一个腰腰吊吊的女人。哎，朱海天，现在简直就是一个败家子儿。我也觉得，怎么办呢？不好意思，让各位长辈久等了。今天请各位长辈来，是想跟大家通报一下今后的工作安排。我们老哥几个在这干了一辈子了，现在还要你来安排了。七叔，您误会了。我年纪小，不会说话。我的意思是，后面的工作希望大家一起商量，帮帮我。大壮，出事儿？出什么事儿了？没事儿，在座的长辈都是公司的股东，说吧。我们的一批布料被明月兰抢走了。怎么回事？具体的我也不是很清楚。这明月也太欺负人了，欺负我们海妖，没人了吗？哎，这事我们还得问问海天，到底怎么办呢？不用问海天了，我们当然不能任人欺负。海妖想要出气，只靠抢回几批面料是不行的。那，你的意思是？我认为，还要应该大张旗鼓的举办一次新装发布会，压过明远的风头。梁总，您刚刚说要靠新装发布会压过明远时尚的风头，这是不是太冒险了？有什么冒险的？我敢说，自然有我的办法。梁总，您是刚接手，可是您对还要不了解。你懂什么？我这么说，自然有我的打算。对了，我让你打听的事儿怎么样？明远那里的主控还是夏雪玲，其他的设计师还和原来的一样。只是宋唐加了那个唐明轩力捧的程阳，还有朱总当时想要签约的莫非。莫非，他不是在法国吗？怎么又是他？阴魂不散的。莫非，嗯，辛苦你了，谢谢。啊，被你压榨了这么久，这声谢谢我还是担当得起的。一点不客气啊。还不让我小小骄傲一下的。可以、啊。今天允许你小骄傲一下。不过说实在的，没有你的帮助，这次设计我不可能完成这么顺利。我们的水色系列是“水光潋滟晴方好”，设计里的西施，美的绝无仅有。嗯，可是客观的讲，我觉得我们作品离绝世美人还差一点。差在哪儿啊？好像。太过于完整了，完美不好啊！你喜欢缺憾美啊？我的意思是说，我们在设计服装的时候，都希望服装是可以完整的。可是真正的艺术其实都是有遗憾的，比如说断臂的维也纳，还有找不到真迹的兰亭子。道理是这个道理，但是服装设计是穿在人身上的艺术。你想，哪个消费者不希望自己身上的服装是完美的？我们设计的是理念，展现的是态度。消费者购买我们的衣服，是向往我们设想的生活。好了，别讲课了，赶快进去看看吧。我有个想法，我想在这个地方搭一个双层的舞台，上面那层呢就装成。先进的感觉，有各种橱窗。模特呢，到时候就可以站在橱窗里，搭一个云梯，感觉就像是模特从仙境里顺着云梯走下来，怎么样？莫非？啊？哦，我觉得很梦幻，但我觉得用音乐剧的形式来呈现会更好一点，画面感和情境感加在一起，更能体现我们水色的意境。想法不错，主题想好了吗？嗯，镜花水月，现实和梦境的一个对照。我们这次不是有四款主打的衣服吗？嗯、就分别代表春夏秋冬，四季一个轮回，刚好也可以代表人的一生。真棒！吓死
什么吗？怎么那么有想法？嗯。公众场合你们俩能不能注意一点？程阳，哎，你的那个方案挺好的，提升了水色的主体含义，但是想要呈现出来，会不会难度大了一些？呃，确实，好像难度大了点儿。提货方的答应吗？啊，那，好好工作啊，雪亮，咱们这边看一下。行了，别看了，干活。芊芊，你真的要放弃手术吗？你这样选择太任性了。哥，你先别生气，你听我说，在我回来之前，我已经对自己的情况非常了解了。之前在救援组织的时候，我见过这样的状况也不止一次了，所以我很清楚我现在的情况。这场手术的风险有多大，手术后的愈后康复率有多低，我都知道。你不要胡说八道，好不好？我会给你找全世界最好的医生，我会给你找全世界最好的医疗团队，所以你的担心根本就不存在。最好的医生虽然能延长我生命的长度，可是我生命的质量呢，会直线下降。手术过程中一个极小的失误，都会让我失去听觉、视觉，我会看不到你、听不到你，我甚至感受不到你。我不允许有这样的失误发生，我更不允许有这样的意外发生。芊芊，你应该相信你自己，你一定可以从手术台上下来的。就算手术成功了，可还有化疗呢。你知道我最怕疼吗？那个过程我挨不住的，哥。你真的要放弃吗？我不想说这些了。今天天气不错，我们出去走走吧。哥哥，嗯，我现在已经很幸福了，能像现在这样，我真的很满足。对于其他的，我没什么别的奢求。乱说什么呢？你想要什么，哥哥都给你买。你啊，配得上这世上所有的一切，要什么都不算奢求。哥，你幸福吗？你幸福，哥哥就幸福。我说的不是这个，有没有让你幸福的人啊？怎么突然问这个？我好奇啊，你跟我说说啊。祝你长命百岁，富足有余。没有。你害羞了，看来是有啊。他干什么呢？长得好不好看？这件衣服上身之后，肯定还要搭配一些珠宝，搭配上珠宝就完美了。如果现在要添加一些别的东西的话，就会太复杂，会失去衣服原本的美。你哥就这么肤浅吗？就不能喜欢才女，就必须是美女啊？哦，原来是个大才女哦！我跟你说，你现在学坏了，开始套路你哥了。你就跟我说说嘛，哥，你看我天天待在医院这么无聊，我都快闷死了。你啊，就喜欢胡思乱想。刚才不是说了吗？除了你以外。没有人再能给你一个幸福感了。所以啊
，为了你哥的幸福，你要好好照顾你自己，让自己快点好起来，这样才能做更多的事情。为了你自己，也为了你哥的幸福。嗯。说好了啊，明天我们去医院去看方倩。我听庄月荣说，那个方小鱼一直守在医院里，他这人的脾气那么差，我觉得我们去，就是蹙眉头嘛。蹙眉头也要去啊。我们都是长辈，不用去探小辈吧？说自己是长辈，长辈都有长辈的样子，你好意思吗？我承认这个事情，我是对我来说有点关系，但是我已经做补救了，我联系了医院，叫了专家，所有的费用我们来出，所以我觉得我们不用去了吧？我知道当年你也不是故意的。对呀、啊，但是事情你已经做了，对吧？而且的确是我们家做的不对，谁都可以不去，但是你不可以不去，懂我的意思吗？好，就这么定了。去就去。小模特啊，精气神给我拿出来。我是不是说过这个点不要摆 pose？ 莫凡女朋友啊？哎呀，接触中我也不知道是不是挺配的俩人。Kitty， 你是不是没吃饭？我没给你放饭是吗？小弟，帅不帅？那大长腿。莫凡是真的帅。嗯。你说人家那么高，你怎么？我怎么了？我腿也长，啊啊啊！跟你说，这就是我们家基因好，嗯，都同样的优秀。请进，倩倩，唐叔叔，您来了。你好，你好，你好，早就该来看你了。怎么样？现在一点点好了吧？啊，好多了。陆阿姨，倩倩，医院里面对你照顾的还好吧？他们把我照顾的挺好的，那我们就放心了。倩倩，生病的事情，明轩都跟我说了，啊，不要有负担。现在的医学科学很发达的，不会有什么问题。唐叔叔，我不担心。我觉得现在的状况挺好的，而且明轩哥经常会来看我。那是他应该来的。哎，哎呀，就是之前的事情，让你受委屈了。过去的事儿，就让他过去吧。好，好。以后有什么事情跟唐叔叔说啊，倩倩，你的事情，叔叔替你解决。嗯。谢谢唐叔叔，哎，谢谢陆阿姨，不客气，谢谢明轩哥，师傅你小心哦。好的，莫非姐，哎，你怎么没跟他们一起走啊？怎么还在这儿？我在这等莫凡呢，他又去帮别人搬东西去了，辛苦了，莫非姐，我表哥最近是不是跟你在一块呢？没有啊，我最近都找不到他，那就奇怪了。那他在忙什么呢？他不一直都很忙吗？不是，关键是我在家都找不到他。啊，我知道了，他肯定是在忙很
，很严重的事情。等他忙完了，他一定会来找你的。嗯，对，是这样的，没错。本来我觉得没什么事儿，可听你这么卖力的给他解释，我反倒觉得有什么事儿了。没有，没有，不可能，绝对不可能！你小心。天哪，流血了！对不起，对不起，没事，没事，没关系。我们去医院吧，走走走。好，谢谢医生。嗯。莫非姐是不是可疼了？我错了，都怪我。好了好了，一点也不疼。你看，只是一点点小伤口而已。医生，嗯，他这个头会不会留疤呀？千万不能留疤呀！不会的。再说这个位置，就算有疤，刘海一道也看不见。但是还是被砸得不轻啊！一会带他去拍个片子，看看有没有颅内的创伤。好，谢谢医生。好，谢谢医生。走吧，我来走。嗯。跟我出来一趟。我不管是谁把你叫来的，我希望你现在立刻马上的从方建眼前消失。为什么？他现在见到你，只会想到曾经你给他带来的伤害和痛苦。以他现在的身体状况，他受得了这些吗？这么多年过去了，你妹也都没事了，为什么你还在这个坎儿过不去呢？我承认当时拒绝婚约的事情是我不够成熟，让他心里受到了伤害。但是我现在是想要弥补他，弥补？你怎么弥补？他这几年受的苦，你怎么弥补？嗯？我唯一能做的，就是给他关怀，还有陪伴。早干嘛了？现在说这些呢？这里是医院，小点声。你现在在关心另一个女人的时候，你有想过莫非的感受吗？莫非知道这一切吗？不是你为什么总会操心我跟莫非的事情呢？如果你真的喜欢莫非，我们俩可以公平竞争。你已经伤害了我妹妹，我不想你再伤害莫非，就这么简单。她是我女朋友，你永远处理不好这个分寸感。话我已经带到了，自己看着办。你现在在关心另一个女人的时候，你有想过莫非的感受吗？你已经伤害了我妹妹，我不想你再伤害莫非，就这么简单。
我现在在苏州呢，这边信号不好，一直都断断续续的。你为什么突然间跑苏州去了？那个，呃，嗯，莫非啊？我我，就一个事儿，我想我现在应该跟你说明白。像一个女孩一样吗？你没看见我在打电话吗？出事了，很急的事情，这事你得为我做主啊，不然我要愁死了啊！你先出去，把门关上，我一会儿下来找你啊！哎，还露珠，不知道什么事儿，看你来很急，要不然我先过去看一下，等会儿上来打给你。我今天也比较累了，想休息了。那那就我们改天再说，没关系的。啊，拜拜啊！我说这今天一天过的，也真是。其实也没什么事儿，就是我跟莫凡打赌，看能不能把你从房间里叫出来。不是你无聊，怎么很无聊啊？啊？嗯，都怪他，是他出的主意。你就好好学啊。莫非姐已经搞定了。哦。刚刚要不是你出现的话，你表哥要把我吓死了。我已经要被他杀死了。你没看到他刚才的表情，要吃人呢。谢谢你啊。不过我还有件事要麻烦你一下。可以啊，什么事儿啊？我把钥匙交给你，你回去帮我拿点东西过来。不过你千万小心，千万别被莫凡发现了。知道，知道，知道。那我明天先去你那儿取钥匙，然后再去你家取东西，可以吧？